Ya yeah, kwa asilimia kubwa yanaenda ya vizuri mambo mengi yameshakamilika lakini tuko kwenye kukamilisha vitu vingine vingine vya kiufundi na vya kiutawala kuelekea mchezo. Tuna mazoezi leo uh, tutakuwa na mazoezi kesho Jumapili lakini pia tutakuwa na mazoezi Jumatatu asubuhi siku ya mchezo. Si sure tunafanya mazoezi mpaka siku hiyo na baada hapo ndo tutasema kila kitu kiufundi kimekamilika tusubiri mambo mengine ya logistics na nini lakini Kwa sasa tunaendea na mazoezi kama kaida. Sawa, kikosi chote na una full mkoko kipo hapa, lakini nyota mpya Franklin Navarro na yameungana na wenzake. Hapa katikati alipatwa na homa kidogo, tunuza tukasema labda kwa sababu ya hali ya hewa. Labda hali yake pamoja na kukopi mazingira imekuwa Ya, yeah, mepumzika. Alikuwa ni mostly uchovu tu. Yani kwamba alikuwa na uchovu mwingi, mwili umechoka sana, kidogo na mafua, hivi kidogo waka akapumzishwa. Lakini soko mba alikuwa hawezi kuendelea. Mm. Lakini kulikuwa hakuna haja hiyo sana. Tuna nataka tuoneshe watu kwa sababu watu wakisikia mtu mtu Colombia ah uh, wanataka kuona huyu Colombia ana nini kwa hiyo tuoneshe kile kama ni hivi hapa alivyo navyo alafu baada hapo ngoja aanze program rasmi ya mechi kwa sababu school alicheza hata hajafanya mazoezi na wenzake kwa ajili ya mechi umeona eh so ndo maana uh, kwenye ile mechi aliacho lakini baada hapo anaendelea na wenzake kwa hiyo kila kitu kwa vizuri tumeona taarifa ya nyota Idris Ilunga Mbombo mmeachana naye kwa wema Na tuseme kwamba Franklin Navarro ndo mbadala wake kwenye usajili Ama bado kuna uh, wacheza jingine Ya yeah, kwa sababu kukengea kwa nafasi ambazo Navarro na cheza Na pula wanza kakisa kama kiungo mshambuliaji au mshambuliaji mm. So akiwa kama mshambuliaji anaweza kusema mahapo mm. uh, Lakini wakati mgini anza kakisa kama kiungo, kama kiungo mshambuliaji Nafasi ambayo mbombo alikuwa hachezi mm. So sio moja kwa moja Lakini inaweza ikawa au hivo Ina, Inacheza pakati katikati kati hapo Lakini kwa maana ya nafasi uh, tu, 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 tumepata mtu wa kuziba hiyo nafasi <coughs> Kwa sababu siku ambayo akicheza kama mshambuliaji Manaka automatika tisumuma kwa nafasi hili ya mbombo um, Tunamshukuru sana mbombo Ni shuja wetu kwa kipindi chetu cha, Kwa kipindi cha misimiwili lopita Kwa ujumla ukiangalia mbombo do mfukaji bora wetu Hamefuwa uli kumina saba Kwa hiyo wametufanya kazi na tunamshukuru sana Sawa, labda mwalimu Yusufa Dabo pamoja na Bruno Feru kizungumza nao, labda maandalizi yao kuelekea katika mechi hii dhidi ya Singida, wao wanasemaje kama benchi la ufundi? Wao wana concentrate na mazoezi tu. Wao hawafanyi sio watu wa kuongeongea sana. Wanafanya mazoezi, wanaandaa timu zao na wanashukuru kwa sababu wachezaji wengi walikuwa maje, majeruhi wa merudi kwenye timu, so kikosi kimeongezeka. Jambo zuri na wanafurahia hilo. Na ha hali ya Abdallah Khairi Sebo, mtoto wa nyumbani hapa visuwa ni Zanzibar Pengine labda wa, mashabiki walitarajia kumuona aki huzuria kwenye mechi hizi Ama hali yake inaendelea uh, Sebo hayupo kabisa na timu kwa sababu majiraha yake ni marefu sana Yanaweza ya, ya, ya nje kwa hata mwaka mzima So, au mizi tisa hivu najua ACL, ACL umutu wana kasa na nje Kwa hiyo ndio maana tuka, tumemuacha tu, uh, pumzike na ataka pupata na fuu ata atajiunga na timu. Bana msemaji wa Singida nikizungumza naye anasema kwamba Azam ndio wanyonge wake kwenye mashindano haya ya mapinduzi na anasema Fancy Kazadi bado anawahitaji sana Azam. Labda kwa upande wako unaweza kumwambia nini Masamba? Ya anasema sahihi kwa sababu msemo mpira sio tufunga hapa na Magolota alifunga Kazadi. Kwa yuko sahihi. Acha na sisi tucheze hii kama tutashinda takao tumebadilisha hiyo lakini kwa sasa anakuwa yuko sahihi kila atakachosema kwa sababu ndio mshindi. Zaka wewe ni kocha tukiachilia mbali usemaji lakini pia wewe ni kocha by profession. Kwa upande wako mashindano haya ya mapinduzi ya msimu huu 2023-2024 utofauti wake uko wapi na mashindano mengine? Kwa namna ambavyo umeona upinzani wake ushindani kwa ujumla. Kwanza uwanja mzuri ni tofauti na mashindano yote yaliyopita. Haijai kucheza mashindano ya kombe la mapinduzi kwenye uwanja mzuri kama sasa. Hilo tunaipongeza serikali ya omu ya nane ya mapinduzi ya Zanzibar mheshimiwa rais uh, Ali Husini Mwinyi daktar lakini hata kiufundi mambo mengi yamebadilika sana kwa sababu unaangalia hatua ya makundi imepita hakuna timu iliyoshinda mechi zote unafahamu eh lakini miaka mingine watu wanashinda mechi zote so maana yake ni kwa nini washinda wa mechi zote kwa sababu kuna eh, kuna ushindani wa kutosha kwa hiyo hiyo nyingine badilika na nadhani atoa picha nzuri sana Labda mashabiki watarajie nini pamoja na kwamba dirisha la usajili pia liko wazi na tumeona tume tumekuwa tukiona timu nyingi zikisajili baadhi ya master kutokea hapa visiwa ni Zanzibar baada ya mashindano haya labda tutarajia za MFC wakipata ingizo lolote jipi au mpaka sasa hivi bado hamjaona Sisi hatutegemei mashindano kusajili kama tutapata nafasi kama kuna mtu tunangia naye au nini tutamsajili tu kwa sababu dirisha haijafungwa ni hadi ilifungwa ndio unanyamaza as long as dirisha liko wazi tutasajili wakati wote na, na maendeleo ya goalkeeper mpya Hana shaka, ni kipa mzuri, anendea vizuri 
Uh, ni kwamba tu alikuwa siku nyingi kwao. Uh, kwa sababu tangu alikuwa anacheza El Merak. Tangu acheze mechi za kufuzu kwenye ligi ya mabingwa kwenda hatua makundi, hajacheza tena mpaka sasa. So um, ana muda kidogo kufanya mazoezi lakini kipa mzuri ambaye hatuna shaka naye. Ah, kujipanga tumejipanga vizuri sababu kusi tumekuja kwenye mashindano. Kwa hiyo maana hatuwezi kukaa tu kusema tumekaa kizembe. Tunajiandaa kila siku mpaka tutakapofikia siku yetu ya mchezo basi tutaenda kupambana. Mpaka sasa hizi michezo ambayo umecheza na na namna ambavyo mnaona taswira mbele. Mnaona ugumu uko wapi kwenye haya mashindano lakini pia ubora uko wapi? Maana yake sio mara ya kwanza haya mashindano yanaanzishwa mchacheza na hii imekuja toka mara nyingine au ugumu uko wapi na pengine mambo ambayo mnaona yabadilika katika mashindano ambayo unaona ni yapi? Ah mimi kwa kwa ugumu yani sijui ni semeje lakini siwezi nikasema kuna ugumu kwa sababu timu zote zinajiandaa wao wanajiandaa sisi tunajiandaa. Kwa hiyo nikisema mimi nianze kusema kuna ugumu kwa sababu tunakutana na wao sio kweli. Sijui unanielewa. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kivi yetu na wao wanajiandaa kivi yao. Siku ya mechi ndio itakayoamua matokeo. Mimi siamini kama kuna ugumu wote. Sio kwetu wala sio kwao. Mm. Pengine wengi walikuwa wanasema kwamba kwa hamasa namna ambavyo labda mpungo umeongezeka tofauti na nyuma kidogo sasa hizi kwanza umekuwa ni mrefu unaelekea kulingana hata na ligi kwenye NBC yenyewe watu wakasema labda pengine morali ya wachezaji itakuwa juu kwa sababu kila mtu anajua hapa tukienda hivi iko juu zaidi pengine imewahamasisha pia hii ah hii imetuhamasisha kusema ukweli kwa sababu vipindi vyote vya nyuma tunashiriki zaidi haikuwa hii iliyowekwa sasa hivi kwa hiyo maana sasa hivi imekuwa tofauti na mwanzo na unajua kwenye mpira vitu kama hivyo waga vinaongeza morali za wachezaji kwa sababu kila timu ina ina namna yake sio unanielewa ya kwa upande wetu sisi sisi morali iko juu tunaamini tunaweza kupata hii zawadi ya safari hivi kuna muda watu wanajiuliza sisi kama wandishi lakini pia mashabiki wanajiuliza labda pengine kuna namna ambavyo maafisa habari wanahamasisha wachezaji kwa namna ambavyo wanawasemea kwa mfano tuzungumza na Ashimu Ibe tuzungumza na Zakaza Kazi namna ambavyo wanawapi promo lakini hata timu zingine unaona namna ambavyo wanazipiga promo. Kwenu wachezaji labda wewe kwa niaba ya wachezaji wote sasa. Huwa unaona hii kuna namna inasaidia pengine labda maafisa habari jinsi ambavyo wana pump wanafanyaje huwa inawasaidia? Eh hey, inasaidia kwa namna yake kwa sababu wao pia wapo kwenye kitengo chao. Unajua kila mtu ana kitengo chake. Wao kazi yao kuhamasisha, sisi kazi yetu kucheza. Mashabiki kazi yao kushangilia, makocha kazi yao kufundisha. Kwa hiyo mimi naamini inahamasisha kwa, kwa upande mmoja au mwingine. Eh hey. Okay, tukiwa tunamalizia kabisa ambaye mnaenda kukutana naye ni Singida ambaye jana tumezungumza na afisa habari wake akaona tunatuambia yani kwa sisi sababu tumejipanga tunahikisha Azam tunafuana naye kwa sababu sisi ndiyo mwenye kuwezana naye. Ah kwa kwa wewe nafahamu kwamba unajua kabisa hii timu na hii huwa kidogo na kwa nguvu hii na kwa changamoto. Wewe unapata pressure gani kuelekea mchezo huu au unaona urahisi uko wapi? Ah bana mimi bana kama mimi mimi mchezaji. Tunajua nikisema nianzie kuweka maneno mbele afu kazi ndio ifate na kuwa so kweli unajua eh, kama wao wow, wao wow, kazi yao ni kuzungumza ni kazi yao mimi naaminiki kwenye uwanja wewe nje utaongea utakapoongea lakini mpira unachezea kazi uwanjani kwa hiyo maana hayo maneno kaongea eh. mimi siwezi kuongea kitu si, sio kwamba naogopa kuongea naweza kuzungumza hichi kipaza ujue mtu yote anaweza kuzungumza chochote lakini kuna ile utaratibu mimi mchezaji Sasa nikasema ni kesa hizi niweze kuongea nilopoke ni nini ah so kweli tusubiri siku ya siku si Jumatatu tuombe dua kwa Mwenyezi Mungu uzima uwepo inshallah tutaona ambacho yeka kizungumza na ambacho sisi tume sisi tusi watu wa kukaa kimya basi tusubiri kwenye kwenye uwanja wewe ongeleni bwana kwa sababu sasa hizi tunaona kwenye mashindano namna ambavyo mnaenda inatia kabisa nguvu na moyo na hamasa kuona kabisa kwamba mwaka huu ushindani mlionao uenda makombe yote yakaenda kwenu ah kwa kwa ukikaa ukiangalia unaona mwaka huu kabati na pale azam mtu yeka makombe hapa mtakuwa mtakuwa mnaenjoy nao sasa hiyo siku kama hiyo ukiangalia tukiona kwa namna ambavyo morali ilipopanda hamna mtu ambaye apendi makombe kila mtu anapenda makombe lakini sasa sasa hizi ni bado mapema afu ligi bado ndefu unajua kwa sababu tukizungumzia raundi ya pili tuseme bado kwa sababu mpaka raundi ya kwanza ishi na maana mechi 15 zifanye zitimie tupinduke raundi ya pili ina maana bado si ndivyo kwa hiyo mimi nasema bado japo tupo kwenye kushindania hicho kitu naamini chochote kina, kinawezekana mbeleni sijui unanielewa ya kwa na maana kuhusiana na swala makombe kujaza makabati nini tutakuja kufahamika baadaye mimi naamini tutakuja kuzungumza baadaye inshallah sasa hizi bado mapema